வெல்கம் டு இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான கெமிஸ்ட்ரி வீடியோ சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆசிட் பேஸஸ் அண்ட் சால்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இந்த டாப்பிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆசிட் பேஸ் அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிஸ் ஆஃப் தேர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் ஆசிட் பேஸஸ் அண்ட் சால்ஸ் ஸோ அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட அடிப்படையில் கெமிக்கல் அதோட வேதி த பண்புகளோட அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்பவுண்ட்ஸும் என்ன பண்ணலான்னா ஆசிட் பேஸ் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆசிட் பேஸ் சால்ட்டை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இண்டிகேட்டர் இஸ் அ டை விச் கிவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இன் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிறத்தின் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிற மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்களை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க நம்ம இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ ஒரு டை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து சொல்றாங்க ஆசிட் அண்ட் பேஸ் ரெண்டுலயுமே வந்து டிஃப்ரெண்டான கலர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அது கொடுக்குது காமனாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிட்மஸ் மெத்தில் ஆரஞ்ச் அதுக்கப்புறம் ஃபினாஃப்தலின் சரிங்களா இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் செயற்கையான நிறங்காட்டிகள் இந்த லிட்மஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிச்சன்ஸ் அல்லது லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரு சிம்பயாட் சிம்பயாட்டிக் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு உயிரி ஸோ இந்த ஆர்கானிசம்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணப்பட்ட எசன்ஸ் அல்லது அதுல இருந்து பெறப்படக்கூடிய ஒரு 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 இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்மஸ் அது வந்து சொல்யூஷனாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பேப்பர் வடிவத்துல நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ லிட்மஸ் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ தேர் ஆர் திஸ் ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் சிந்தடிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் இது ரெண்டுனா இந்த மெத்தில் ஆரஞ்சும் ஃபினாஃப் த்ரீனும் அதே மாதிரி டர்மரிக் ரெட் கேபேஜ் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் ஜூஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த லிட்மஸோட சேர்ந்து இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இயற்கையான நிறங்காட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இது என்ன மாதிரி நிற மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லிட்மஸ் பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு <laughs> ஆக்சுவலாக நியூட்ரலாக இருக்கிறப்ப ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் ஆசிட் சொல்யூஷனில் ரெட் கலராகவும் பேஸ் சொல்யூஷனில் எல்லா கலராகவும் மாறும் அதே மாதிரி ஃபினாஃப்தலினோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஆசிட் சொல்யூஷனில் கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு நிறம் மாற்றத்துக்கும் விடாது ஆனால் பேஸ் சொல்யூஷனில் பிங்காக மாறும் ஸோ நம்ம நம்ம டைட்ரேஷன் இந்த மாதிரி பியூரட் பிப்பட் இந்த விஷயங்களை வச்சு நம்ம லேபில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபினாஃப்தலின் அப்படிங்கிற அந்த காம்பவுண்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பேஸ் சொல்யூஷனில் நான் அது பிங்க் கலராக மாறி அது பேஸ் பேசிக் நேச்சராக காட்டி தருது அதுக்கடுத்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர் டர்மரிக் இதெல்லாம் மனங்காட்டி <laughs> ஸோ நிற மாற்றத்தின் மூலம் எப்படி நம்ம ஆசிட் பேஸை பிரித்து அறியணுமோ அதே மாதிரி மனத்தின் மூலயமா என்ன பண்ணலாம் ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அறிஞ்சிக்கலாம் அதில் முக்கியமான என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் அதுக்கப்புறம் வெனிலா அப்படிங்கிற அந்த மலர் அந்த நறுமணம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு இந்த ஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆனியன் எசன்ஸ் இது ரெண்டும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து பேஸ் சொல்யூஷனில் நாங்கள் அதோட மனத்தை இழந்துடும் ஸோ ஆசிட் சொல்யூஷனை சேஞ்ச் தெரியாது ஆனால் பேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டராக என்ன இருக்குது இந்த ரெண்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்னன்னு கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஆசிட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் விச் ஆர் கேபபிள் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் அதாவது ஹச் பிளஸ் அயனியா அயனிகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டு தான் என்னது ஆசிட் அது எதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அக்கோ சொல்யூஷனில் நீரோட கரைக்கும் போது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆசிட் என்ன தான் ஆசிடாக இருந்தாலும் எப்போ அது வந்து ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை அல்லது ஹைட்ரோனியம் அயான்னு கூட சொல்லுவாங்க அது ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அயானா வந்து மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வாட்டர் சேரும் போது மட்டும்தான் அண்ட் பேஸ் இஸ் த காம்பவுண்ட் விச் ஆர் கேபபிள் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஹைட்ராக்சைல் அயான்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி பேஸ் அப்படிங்கிறது ஹைட்ராக்சைல் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸை வாட்டர் அக்கோ சொல்யூஷனில் கொடுக்கக்கூடியது இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது இதுதான் வந்து அடிப்படையான ஒரு விஷயமா வந்து டெஃபினேஷனாக வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இதை சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரீனியஸ் அப்படிங்கிறவர் ஸோ அரீன
சோ இப்ப வந்து இந்த ஹச் பிளஸ் அப்படிங்கறது ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும்னா புரோட்டானோட ஒரு ஒரு சிம்பலைஸ்டு ஒரு வடிவமா புரோட்டானா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹச் பிளஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிருக்கோம் சோ அந்த அடிப்படையில பிளாஸ்டர்ல ஒரு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஒரு புரோட்டான் டோனர் அப்படின்னும் பேஸ் அப்படிங்கிறது புரோட்டான் அக்செப்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி டிஃபைன் பண்றாங்க லியூஸ் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்றாருன்னா லியூ அப்படி லியூஸ் அப்படிங்கிறவர் எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டர் அது எதை அப்படி சொல்லி சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா பேஸ வந்து எலக்ட்ரான் பேர் அதாவது ஆசிட வந்து எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டர்னும் எலக்ட்ரான் பேர் டோனர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பேஸ் அப்படின்னு அதாவது பேஸ் மூணாவதா லூயிஸ் தியரி அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஆசிட் பேஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா ஆசிட வந்து எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டர் அப்படின்னும் பேஸ வந்து எலக்ட்ரான் பேர் டோனர் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க டிஃபைன் பண்றாங்க சோ இப்ப இந்த மூணு தியரி அடிப்படையில ஆசிட் பேஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்கிறது கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவா இருக்கு சரி இப்ப ஆசிடோட நேச்சர் ஆசிட்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த வார்த்தை வந்து அசிடஸ் அப்படிங்கிற லேட்டின் வேர்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோர் புளிப்பு தன்மை உடையது சோ இதுதான் வந்து ஆசிடோட ஒரு முக்கியமான பண்பா இருக்கு எல்லா ஆசிடுமே என்னது புளிப்பு தன்மை உடையது சரிங்களா சோ அதை எப்படி எந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்றாங்க ஆசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதோட நேச்சரை பொறுத்து ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க சோ ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் உயிரினங்கள் ஆர்கானிசம்ல இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆர்கானிக் மண் தரை நிலம் இந்த மாதிரி உயிரினம் அல்லாத விஷயங்கள் வந்து கிடைக்கிறது வந்து இன்ஆர்கானிக் அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்படி பாக்குறப்போ எந்தெந்த சோர்ஸ்ல இருந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது ஆர்கானிக் ஆசிட் மேலிக் ஆசிட் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடணும் தெளிவாக பாத்துக்கணும் அதிக அதிகப்படியா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஏரியாவா என்ன இருக்கு இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அதோட சோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹச்சிஎல் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அதே மாதிரி ஹச் நைட்ரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து இன்ஆர்கானிக் ஆசிடோட எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்கு சரிங்களா அதோட பேசிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது எத்தனை ஹச் பிளஸ் அயான்ஸ ஒரு மாலிகுல் ஆஃப் ஆசிட் மாலிகுல் வந்து கொடுக்குது அப்படிங்கறது பொறுத்து அதை வந்து பேசிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மாலிகுல் ஹச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில கரைஞ்சு ஒரு ஹச் பிளஸ் அயனையே கொடுக்கும் சரிங்களா சோ இதுல வந்து என்ன ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு சோ ஒரு ஹச்சு பிளஸ் ஆயினி தரும் சோ இது வந்து மோனோ பேசிக் இது அடிப்படையில மோனோ பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஹச் டூ எஸ்ஓபோர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆஹ் ஒரு மாலிகுல் ஹச் டூ எஸ்ஓபோர் வந்து தண்ணியில கலஞ்சு ஆஹ் ரெண்டு ஹச் பிளஸ் ஆயினிய கொடுக்கும் சரிங்களா ரெண்டு ஹச் பிளஸ் ஆயினிய வந்து கொடுக்கும் சோ இது வந்து ஆஹ் டை பேசிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அதே மாதிரி மூணு ட்ரை பேசிக் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் ஹச் த்ரீ பியோ போர் பாஸ்போரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது மூணு ஹைட்ரஜன் அயனியில ஒரு மூலக்கூறு பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து நீர்ல கரைஞ்சு கொடுக்குது சோ இந்த மாதிரி அது கொடுக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனிகளை பொறுத்து மோனோ பேசிக் டை பேசிக் ட்ரை பேசிக் சொல்லிட்டு ஆசிட பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி அயனிசேஷன் அது எந்த அளவுக்கு வந்து அயனியெல்லாம் பிரியுது அச்சு பிளஸ் ஆகும் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் அயானாகவும் பிரியக்கூடிய தன்மையை பொறுத்து என்ன பண்றாங்க ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் வலிமை மிக்க அமிலம் வலிமை குறைந்த அமிலம் பொதுவா ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து வீக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த பேசிசிட்டி பத்தி பாக்குறப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் அப்படிங்கிறது என்னது அசிட்டிக் ஆசிடோட வடிவம் இதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு ஹைட்ரஜன் நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கு சோ அப்போ இதோட பேசிசிட்டி அப்படிங்கிறது டெட்ரா அப்படின்னு சொல்லி போயிடக்கூடாது இது என்னதான் வந்து இங்க கார்பனோட சேர்ந்துருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகாது அயனியா மாறாது பட் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் என்ன ஆகும் ஹைட்ரஜன் அயனா வந்து மாறும் ஸோ இது வந்து ஒரு மோனோ பேசிக் ஆசிட் தான் அதையும் நம்ம கவனிக்கணும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிட் டைல்யூட்டட் ஆசிட் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் பிரிக்கிறாங்க அதாவது அதிக அளவு நீர் கரைஞ்சி இருந்துச்சு நீர்ல கரைஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஆசிட் அப்படிங்கிறது அதிகப்படியான நீர் இருந்துச்சுன்னா அது டைல்யூட்னும் குறை ரொம்ப குறைவான அளவு நீர் இருக்குன்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த நீர் சேர்க்கறதுல வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு எக்ஸோதமிக் ரியாக்ஷன் எதுனா ஆசிடும் நீரும் ஒன்னு சேர்ந்து கலக்கிறப்ப நடைபெறக்கூடிய வினைங்கிறது ஒரு வெப்ப உமில்
ஓகே ஆசிடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கன்வே பண்றோம் சோர் டேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு எல்லா அமிலங்களுமே புளிப்பு தன்மை உடையது அதே மாதிரி கரோசிவ் நேச்சர் அரிக்கும் தன்மை உடையது அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அதே மாதிரி அக்கோ சொல்யூஷன்ல கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆசிட் அதோட ஆசிடும் நீரும் கலந்து கலந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கடத்தும் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அயான்ஸா பிரிஞ்சிருச்சு அச்சு பிளஸ் அயன் ஆகும் நெகட்டிவான இன்னொரு பாட்டாகவும் தான் ஆயிடுச்சு பிரிஞ்சிருச்சு அதனால மின்னோட்டத்தை கடத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆசிட் ரியாக்ஸ் வித் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் டு கிவ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஸோ ஒரு சில ஒரு சில மெட்டல்ஸை தவிர ஒரு சில உலோகங்களை தவிர மற்ற எல்லா உலோகங்களோடையும் ஆசிட் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா வெளிவிடுது அதுலேயும் வந்து இப்படி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸுக்கான டெஸ்ட்ல வந்து ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக்கை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பீக்கர் எங்க நீங்க இந்த டெஸ்ட் பண்றீங்க அந்த பீக்கர் கிட்ட கொண்டு போனா அது என்ன ஆகும் அந்த அதுல எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த பர்னிங் அந்த பிளேம் வந்து பாப் அப்படிங்கிற சவுண்டோட என்ன ஆகும் எரிஞ்சு அணையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டேம்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி பாப் அப்படிங்கிற சவுண்டோட எரிஞ்சு அணையுதுன்னா அங்கு அப்போ அதுல வரக்கூடிய கேஸ் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஆசிட் ரியாக்ஸ் வித் மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்ஸ் டு கிவ் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ சோடியம் கார்பனேட் அல்லது சோடியம் பை கார்பனேட் இந்த மாதிரியான ஹை விஷயங்களோட என்னாது ஆசிட் வினை புரிஞ்சு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னாகுது வெளிப்படுத்துது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு பின்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது சோடியம் பை கார்பனேட்டா என்னன்னு பார்ப்போம் அதுல ஆசிடோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஆசிட் ரியாக்ஸ் வித் மெட்டாலிக் ஆக்சைட் அண்ட் பேசஸ் டு கிவ் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் ஸோ மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் அதாவது எஃபி டூ ஓ த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி அல்லது இந்த மாதிரியான மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பேசஸ் காரத்தன்மையுடைய இந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதோட வினை புரிஞ்சு சால்ட் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் இந்த ரெண்டையும் வந்து தருது ஸோ இதுல இருந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளைபிள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சால்ட் அண்ட் வாட்டர் வந்து ஆசிட் பேசஸ் வினை புரியக்கூடிய அந்த வினையில வெளிப்படுது அப்படிங்கிறத பாத்துங்க இந்த வினையை தான் இது ஆசிடும் பேசும் நிகழக்கூடிய வினையை தான் என்ன சொல்றோம்னா நியூட்ரலைசேஷன் நடுநிலையாக்கல் வினை நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதையும் நம்ம கவனிச்சுக்கணும் ஆசிடோட யூசஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆசிடோட பயன்பாடு நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில அத்திய நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட வந்து என்ன சொல்றோம்னா நம்ம கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான கெமிக்கல் ப்ரொடக்ஷன்ல வெவ்வேறு வகையான கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம பயன்படுத்துற ப்ரொடக்ஷன்ல இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் முக்கியமான ஒரு பொருளா வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி கார் பேட்டரி இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் என்ன இது பயன்படுது கார் பேட்டரி ப்ரொடக்ஷன்ல பயன்படுது யூஸ் அதோட யூசேஜ்ல பயன்படுதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளின்சிங் ஏஜென்டா என்ன ஆகுது டாய்லெட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கிளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளா பயன்படுது அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் நம்ம உடம்பு நம்ம இறைப்பையில சுரக்கக்கூடிய செரிமான நொதியில என்ன இருக்குன்னா இந்த ஹச்சிசியல் தான் வந்து அதிக அளவுல இருக்கு சோ வந்து செரிமானத்துக்கு உதவுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவா உணவை பதப்படுத்தக்கூடிய சமய இடங்கள்ல பயன்படுது அதே மாதிரி நைட்ரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆசிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நைட்ரஜன் சார்ந்த உரங்கள் தயாரிக்க டைஸ் பெயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மருந்து பொருள்கள் தயாரிக்க எல்லாத்துக்கும் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப முக்கியமா பயன்படுது ஓகே ஆக்சாலிக் ஆசிட் யூஸ் டு கிளீன் அயன் அண்ட் மேங்கனீஸ் டெபாசிட் ஃப்ரம் குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஸோ குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு படிக வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய நிலத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அதுல இருந்து என்ன ஆகுது அதுல இருக்கக்கூடிய அயன் அண்ட் மேங்கனீஸ் டெபாசிட்ஸை நீக்கிறதுக்காக என்ன ஆகுது ஆக்சாலிக் ஆசிட் வந்து பயன்படுது யூஸ் ஆஸ் அ பிளீச் ஃபார் வுட் அண்ட் ரிமூவிங் பிளாக் ஸ்டெயின்ஸ் இந்த கருப்பு நிற கரைகள் எல்லாம் நீக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுது பிளீச்சிங் ஏஜென்டாவும் என்ன பண்ணுது ஆக்சாலிக் ஆசிட் வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க கார்போனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிட் வந்து ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்ல காற்றூட்டப்பட்ட காற்றோட்டம் செய்யப்பட்ட குளிர்பானங்கள் நார்மலா சொல்லுவாங்க குளிர்பானங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹச்சு டூ சிஓ த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த வடிவத்துல என்ன இருக்கு இந்த கார்போனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இருக்கு சரிங்களா டார்டாரிக் ஆசிட் அப்படிங்கி
இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான உலோகங்கள் மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஆசிடோட என்ன ஆகாது வினை புரியாது பட் ஆனால் அது மேலே நம்ம ஆசிட் அதை கரைக்கணும் அதில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரொம்ப வலிமை மிகுந்த இந்த க மிக்சரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அந்த பிளாட்டினம் கோல்டு இந்த மாதிரியான விஷ மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம கரைக்கலாம் அல்லது கரோசி நேச்சரை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது பேஸ் காரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அல்கலி அப்படிங்கிற வேர்டு வச்சு சொல்றாங்க இதோட ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது அரபிக் வேர்டான அல் குலில இருந்து வந்தது ஓகேங்களா அல் குலி அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் வந்து ஆஷஸ் ஆஃப் பிளான்ட் தாவரங்களோட சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தாவரங்களை எரிக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய சாம்பல் அப்படிங்கிறது இதே தன்மையில இருந்தது அதாவது பேசிக் நேச்சர் உடையது அதனால என்ன ஆயிடுச்சு அங்க அந்த அந்த பொருளை அந்த சாம்பலை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு அது சம்பந்தப்பட்ட மற்றது எல்லாமே வந்து இந்த பேசஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்துருச்சு ஆல் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஆர் பேசஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி சோடியம் ஆக்சைட் கால்சியம் ஆக்சைட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் இது ரெண்டும் என்னது ரொம்ப முக்கியமான பேசஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் பேரியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த மாதிரியான எல்லாமே என்னது பேசஸ்க்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கு பேஸ்டான அசிடிட்டி நம்ம எப்படி ஆசிடிக்கு நம்ம பேசிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் எவ்வளோ அச்சு பிளஸ் அயனிகளை தருதுன்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிரிச்சோம் இங்க வந்து அதே மாதிரி ஓஹெச் மைனஸ் அயனிஸ் ஹைட்ராக்சில் அயன்ஸ் எத்தனை தருது ஒரு மாலிக்குள் பேஸ் எவ்வளோ அயனியை தருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அசிடிட்டி அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டரை வச்சு நம்ம பண்றோம் பிரிக்கிறோம் ஸோ மோனோ பேஸ் மோனோ அசிடிக் பேசஸ் டைஆசிடிக் பேசஸ் ட்ரைஆசிடிக் பேசஸ் சொல்லிட்டு மூணா பிரிக்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் என்ன இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு மாலிக்குள் ஆஃப் பேஸுக்கு ஒரே ஒரு ஓஹெச் அயனை தான் வந்து கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் மோனோ அசிடிக் பேஸ் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ராக்சைட் அயன்ஸ் இது கொடுக்குது ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து டை அசிடிக் பேஸ் ஸோ ட்ரை அசிடிக் பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது ஒவ்வொரு மாலிக்குளுக்கும் மூணு ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரை அசிடிக் ட்ரை அசிடிக் பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணலாம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேட்டட் பேஸஸ் டைலூட்டட் பேஸ்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் அதோட அயனைசேஷனை பொறுத்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் பேஸ்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் ஸோ இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைட் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் எல்லாம் வந்து வீக் பேஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் பேஸோட ப்ராப்பர்டிஸ் சொல்லி பாக்குறப்போ அங்க எப்படி நம்ம ஆசிட்ஸ் வந்து புளிப்பா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி டேஸ்ட் சொன்னோமோ அதே மாதிரி இது பிட்டர் இன் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி கரோசியின் நேச்சர் இதுவும் வந்து என்னதான் கரோசி தான் அதுல இருந்து சேஞ்ச் இல்லை இதோட சொல்யூஷன்ஸும் என்ன ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுவும் நம்ம சேஞ்ச் அக்கோ சொல்யூஷன்ஸ் ஹேவ் சோப்பி டு டச் ஸோ தொட்டு பாக்குறப்ப என்ன ஆகும் சோப் மாதிரியான வலுவழுப்பான தன்மை வந்து இருக்கும் அக்கோ சொல்யூஷன்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ அதே தான் நம்ம திரும்ப சொல்றோம் பேசஸ் ரியாக்ட் வித் மெட்டல்ஸ் டு ஃபார்ம் சால்ட் வித் த லிபரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஸோ அங்க எப்படி ஆசிட் வந்து மெட்டலோட மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணி ஹைட்ரஜன் கேஸ கொடுத்ததோ அதே மாதிரி பேசஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணி ஹைட்ரஜன் கேஸ கொடுக்குது அதே நேரத்தில் ஒரு ஒரு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அங்கேயும் அதே ஆசிட் என்ன பண்ணும் ஒரு சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே நேரத்தில் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லிபரேட் பண்ணும் ஸோ என்னென்ன மெட்டல்ஸ் என்னென்ன மெட்டல்ஸோட இது ரியாக்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சில்வர் குரோமியம் இந்த மாதிரியான மெட்டல்ஸை தவிர மற்ற எல்லா மெட்டல்ஸோடையும் ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து லிபரேட் பண்ணும் பேசஸ் ரியாக்ட் வித் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் போட்டு சால்ட் அண்ட் வாட்டர் ஸோ அதே மாதிரி அங்கே பார்த்த மாதிரியே தான் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் அங்கே வந்து மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸோட ரியாக்ட் ஆச்சு இங்கே வந்து நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆசிட் இதோட வினை புரிஞ்சு என்ன ஆகுதுன்னா சால்ட் அண்ட் வாட்டரை வந்து கொடுக்குது இந்த இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன சொன்னோம் திரும்ப பேஸஸும் பேஸும் ஆசிடும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நியூட்ரல் பண்ணக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷனை நியூட்ரலைசேஷன் நடுநிலையாக்கல் வினை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஓகே பேஸோட யூஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்குது இதில் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சோப் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன ஆகுது இது பயன்படுது அதே மாதிரி ஆயில் ரீஃபைனிங் டைஸ் மேக்கிங்கில் என்ன என்ன ஆகுது நிறங்கள் நிறங்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த
pH scale அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஃபார் மெஷரிங் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சென்ட்ரேஷன் இன் சொல்யூஷன் கால்ட் பி ஹெச் ஸ்கேல் ஸோ அப்போ இந்த பி அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுனா பொட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஜெர்மன் வேர்டு இதோட மீனிங் வந்து பவர் ஸோ ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளவுக்கு அதிகம் எந்த அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து இருக்கு ஹச் பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறத சொல்றது தான் வந்து பி ஹெச் ஸ்கேலோட அடையாளமா இருக்கு அதுதான் அதுக்கான ஒரு ஸ்கேல் தான் இது ஸோ இந்த ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஜீரோல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் என்ன இருக்கு வேல்யூ இருக்கு பி ஹெச் வேல்யூ இஸ் அ நம்பர் அண்ட் ஹேஸ் நோ யூனிட்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு நம்பர் தான் அதுக்கு வந்து என்ன இல்லை எந்த ஒரு யூனிட்டும் கிடையாது கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோரன்சன் ஓகேவா இந்த பிஹெச்ஓட மதிப்பு அடிப்படையில் என்ன பண்றோம் பிஹெச் இண்டிகேட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் பயன்படுத்துறோம் அது வந்து யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேண்ட் ஆஃப் கலர் ஒரு மல்டிபிள் கலர் வந்து என்ன பண்ணுது அந்த நீங்க அதை பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்யூஷனோட பிஹெச்சை பொறுத்து அந்த கலரை வந்து அது என்ன பண்ணுது காட்டுது ஸோ அப்போ என்னென்ன கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் கலர் நியூட்ரல் சொல்யூஷன்ல கிரீன் கலர்ல இருக்கும் அதே மாதிரி அசிடிக் சொல்யூஷன் அதுல அதோட பிஹெச்சை பொறுத்து எல்லோல இருந்து ரெட் வரைக்கும் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதே மாதிரி பேசிக் சொல்யூஷனா இருந்தா ப்ளூ பர்பிள் ஒயிட் வயலட் அப்படிங்கிற இந்த மூணு கலர்ல அதோட பிஹெச்சை பொறுத்து மாற்றம் தெரியும் ஸோ இதை வந்து யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே இதுல கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல இருந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்னென்ன ஆசிட் என்னென்ன பொருள்கள் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளோட பிஹெச் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க பிஹெச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா மைனஸ் லாக் பேஸ்ட் அண்ட் ஹச் பிளஸ் ஸோ இதே அடிப்படையில இது அப்படி என்ன சொல்லலான்னா பி ஓஹெச் அப்படின்னு கூட இன்னொரு வகையா சொல்லலாம் அதாவது மைனஸ் லாக் பேஸ்ட் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸோட சரி பேசிக் நேச்சர்ல பட் ஆனா இது இதுதான் வந்து என்னது பிஹெச்ஓட ஆக்சுவலான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸோட சரிவும் பிஹெச்ஓட வேல்யூவும் அதாவது இன்டைரக்ட்லி அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது பிஹெச் வேல்யூ அப்படிங்கிறதும் இந்த ஹச் பிளஸ் சயன்ஸோட சரிவு அப்படிங்கிறது இப்போ அதிக அதிக அளவு ஹச் பிளஸ் சயன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட பிஹெச் வேல்யூங்கிறது கம்மியா இருக்கும் இன்னொரு வகையில் எப்படி சொல்லலாம்னா சொல்யூஷன் ஆசிடா இருந்தால் அதோட பிஹெச் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஹச் பிளஸ் சயன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா அது வந்து பேசிக் சொல்யூஷன் அர்த்தம் ஸோ இப்போ பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ்ல பிஹெச்ஓட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஆசிட் ஸோ பிஹெச் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி வினிகர் ஒரு ஆசிட் தான் காஃபி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன இதுல இருந்து இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அது வந்து கசப்பா இருந்தாலுமே அது வந்து என்னது ஒரு அசிடிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ரெயின் வாட்டரோட பிஹெச் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நார்மலா ஸோ காற்றுல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரியான இதோட என்ன ஆயிரும் ரெயின் வாட்டர் வந்து கரைஞ்சு நார்மலாவே அதோட பிஹெச் அப்படிங்கிறது அரௌண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதுக்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கீழே போனா தான் வந்து ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே மில்க் அப்படிங்கிறப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட இது வந்து தேர்ட்டின் டூ ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி மில்க் ஆஃப் மங்கிஷா வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது இல்லாம நம்மளோட கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் ஹச்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதோட ஆசிடிட்டி வந்து ஒன்ல இருந்து த்ரீ சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ கார்போனிக் ஆசிட் இருக்குன்னு நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ த்ரீ சி வாட்டரோட பிஹெச் இது எல்லாத்துலயுமே பிளட்டோட முக்கியமா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து பாக்குறப்போ எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஒரு 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 வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அதாவது இப்போ நம்ம இங்கே சிங்கிள் வேல்யூ எதாவது கொடுத்துருக்கோம் சி வாட்டருக்கு வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோமா இதை நீங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னே பிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் எயிட் டூ எயிட் நைன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கொஷின் ஏன்னா ஆக்சுவலான வேல்யூ என்ன பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் மாறலாம் இதில் இருக்க வேல்யூ தான் வந்து கொஷின் கேட்பாங்கன்னு இல்லை ஸோ அப்போ எயிட் டூ நைன்குள்ளே வந்து சி வாட்டரோட பிஹெச் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க நல்லா பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது உங்க புக்ல இருக்கக்கூடிய வேலையா அது உங்களுக்கு கொடுத்த வேலையா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம் நீ ஆபத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களால இந்த இதுல இருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்த கட்டமா சால்ட்ஸ் உப்புக்கள் அப்படிங்கிற பொதுவா சொல்லக்கூடிய இந்த
இந்த எலக்ட்ராலிசிஸ் வந்து நம்ம குளோர் அல்கலி ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் குளோரின அப்படின்னு எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் இந்த இந்த சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷனை எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணி குளோரின வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் பிரிச்சு எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அல்கலி அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாம வந்துட்டோம் அல்கலிக்கும் பேஸுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அல்கலி அப்படிங்கிறது வாட்டர் சொல்யூபிள் நீர்ல கரையக்கூடிய பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனா பேஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து என்ன ஆயிருது ஒரு சில பேசஸ் வந்து நீர்ல கரையாத பேஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ எல்லா பேஸுமே வந்து அல்கலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஆனா எல்லா அல்கலியுமே என்னது பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வாட்டர்ல கரையக்கூடிய பேசஸ் அல்கலி அப்படிங்கிறத மட்டும் பாத்துங்க ஓகே ஸோ குளோர் அல்கலி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க வாஷிங் சோடா சரிங்களா சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ டென் ஹச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது தான் என்னது வாஷிங் சோடாவோட ஃபார்முலா கண்டெய்னிங் டென் மாலிகல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த சோடியம் இந்த சோடியம் கார்பனேட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஹீட் பண்ணுறது மூலமா நீக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதான் வந்து சோடா ஆஷ் அப்படிங்கிறது சோடியம் கார்பனேட் மட்டும் ஓகேவா சோடா ஆஷ் சோடா சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க இதுக்காக யூஸ் பண்றோம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்னஸ் ஓட அதாவது வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் அதிகமான சால்ட் கரைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அதை வந்து நீக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் என்னது இந்த வாஷிங் சோடான்னு சொல்லக்கூடிய சோடியம் கார்பனேட் சரிங்களா ஓகே ரெண்டாவது சோடா வந்து பேக்கிங் சோடா ஸோ இதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்றதுக்காக இந்த பேக்கிங் சோடா பயன்படுது பேக்கிங் பவுடர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் டார்டாரிக் ஆசிடும் இந்த பேக்கிங் சோடாவும் கலந்துருக்கக்கூடிய கலவை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ இது எங்க எல்லாம் வேற எங்க பயன்படுது பாத்தீங்கன்னா சோடா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல பயன்படுதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் பேக்கிங் பவுடர் இஸ் யூஸ் டு மேக் கேக்ஸ் அண்ட் பிரெட் ஸோ இது நமக்கு தெரியும் நியூட்ரலைசர்ஸ் எக்ஸஸ் ஆசிட் இந்த ஸ்டொமக் அண்ட் ப்ரவன்ஸ் ரிலீஃப் ஸோ அசிடிட்டியை போக்குறதுக்காக இது வந்து ஒரு பேசிக் நேச்சர் அப்படிங்கிறனால பேசிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சால்ட் அப்படிங்கிறனால என்ன பண்ணுது எக்ஸஸ் அசிடிட்டி அதாவது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் அசிடிட்டி நீக்க இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே பிளீச்சிங் பவுடர் கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிளீச்சிங் பவுடர் பத்தி பாக்கணும்னா இது வந்து ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டன் ஸோ இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டட்டா ஆக்ட் ஆகக்கூடிய என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதன் மூலமா இதுல இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தும் போது வெளிப்படக்கூடிய குளோரின் கேஸ் தான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து குளோரின் கேஸ் எடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டா நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்றோம் இட் இஸ் யூஸ் இன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ பிளீச்சிங்காக என்ன பண்றோம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அதே மாதிரி பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பயன்படுத்துறோம் டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சப்ளை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்கும் நம்ம இந்த கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைங்கிற பிளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்றோம் ஓகே அடுத்ததா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் சுண்ணாம்பு அதாவது பாரிஸ் சாந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஆக்சுவலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட ஃபார்முலா கால்சியம் சல்பேட் ஹாஃப் ஹச் டூ ஓ ஹெமி ஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாத்துங்க அதாவது இது எப்படி பெறப்படுது எப்படி இது உருவாக்கப்படுது பாத்தீங்கன்னா ஜிப்சம் அதாவது கால்சியம் சல்பேட் டூ ஹச் டூ அப்படிங்கிற இந்த காம்பவுண்ட் இந்த காம்பவுண்ட ஹீட் பண்றது மூலமா வந்து என்ன ஆகுது இந்த பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் வந்து உருவாகுது இதோட நீங்க தண்ணிய ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆயிருந்தா திரும்ப ஜிப்சம் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிருது ஹார்டா மாறி உங்களுக்கு ஒரு கடினமான ஒரு இதை வந்து கொடுக்குது ஸோ எதுக்கு பயன்படுத்தணும் நமக்கு தெரியும் பி ஓபின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி போன்ஸ் எலும்பு முறைகளுக்கு கட்டுப்பாட பயன்படுத்துறோம் ஸ்டாச்சூஸ் சிலைகள் வடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறோம் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பயன்பாடுகள் கடைசி வந்து வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ஜிப்சம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இன்னொரு சால்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு காம்பவுண்டோட வாட்டர் ஆட் ஆகி கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல சால்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் தான் வந்து வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய Many salts are found as crystals with water molecule they contain. அதோட தண்ணி எப்பவுமே ஆட் ஆகி இருக்கும். These are called hydrated salts. இப்போ இத ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் தண்ணி போயிரும் வேற ஒரு வடிவத்துக்கு அந்த salt மாறிரும். அதோட திரும்ப தண்ணி ஆட் பண்றப்ப பழைய ஃபார்முக்கு வந்து வந்துரும் அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம். இதுல வந்து அதிகமான